நம்ம தலையெழுத்து போய் தாங்க எல்லாம் நடக்கும் இப்படின்னு பல பேர் சொல்லி கேட்டிருப்போம் ஏன் நம்மளே கூட பல இடங்களில் சொல்லியிருப்போம் உண்மையாகவே தலையெழுத்துன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதில் சொல்லப்பட்டிருக்க படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாமே நடக்குமா தலையெழுத்து நம்ம தலையில் மட்டும் தான் எழுதப்பட்டிருக்குமா இல்லை தலையெழுத்த தலையெழுத்துன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக உடல் எழுத்துனே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம உடல் முழுக்க உள்ள ஒவ்வொரு செல்கள்லையும் அந்த எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம டிஎன்ஏ பற்றி தான் சொல்கிறேன் நம்ம டிஎன்ஏவோட நெடுகிலும் நம்ம யார் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம எப்படி நடந்துக்கணுன்ற எல்லா தகவல்களுமே எழுதப்பட்டிருக்கு உலகம் முழுக்க ஏகப்பட்ட மொழிகள் இருக்குது இந்த தகவல்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லா உயிர்களோட உடலுமே மனிதர்கள் உட்பட செல்களால் ஆனது செல்கள் ரொம்பவே சிக்கலான தனித்துவமான ஒரு அழகான உலகம் செல்களோட அமைப்பு அதுகளோட செயல்பாடுகள்லாம் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடினமாக இருந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட பூர்வீகமே அந்த செல்லுக்குள்ளே தான் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை சுலபமாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் மனித செல்லோட மையத்தில் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸை திறந்து உள்ளே பார்த்தோம்னா நிறைய குரோமோசோம்கள் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம்கள் மொத்தம் மனிதனுக்கு நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்கள் இருக்கும் இந்த நாற்பத்தி ஆறும் ரெண்டு ரெண்டாக சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கும் அதுக்கு மொத்தம் இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நாற்பத்தி ஆறும் ரெண்டு ரெண்டாக சேர்ந்து இருக்கிறதுனால மொத்தம் இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடும் மனிதர்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறது கொரிலாவும் சிம்பான்சிக்கும் கொரிலா சிம்பான்சி ரெண்டுத்துக்கும் நாற்பத்தி எட்டு குரோமோசோம்ஸ் அவங்கள விட நமக்கு ரெண்டு கம்மி நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்களுக்கு உள்ளே தான் நம்மளோட டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ குரோமோசோம்களுக்கு உள்ள மடித்து மடித்து சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த டிஎன்ஏவில் தான் ஜீன் இருக்கும் அதாவது நாம் யாருன்னு சொல்கிற தகவல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீன்கள் வரிசையாக எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த ஜீன்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தொகுதி தான் ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம டிஎன்ஏவோட அமைப்பு எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டிஎன்ஏவோட முழு வடிவத்தை உருவாக்குறதுக்கு மூன்று முக்கியமான மூலக்கூறுகள் தேவை அது ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ்ரிபோன்னு சொல்லப்படுற சர்க்கரை பொருள் ரெண்டாவது பாஸ்பாரிக் ஆசிட்னு சொல்லப்படுற அமிலம் மூணாவது நைட்ரஜன் கார மூலங்கள்னு சொல்லப்படுற நைட்ரஜன் பேசஸ் இதில் இந்த நைட்ரஜன் பேசஸ் நாலு வகைப்படும் அதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் முதல்ல டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஏனி அந்த ஏனியை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏனியை பிடிச்சி திருகி வச்ச மாதிரியான அமைப்பில் தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் அதை நம்ம அப்படியே பார்த்து அதோடய வடிவத்தை எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குன்றதுனால ஒரு முழு ஏனியையே கற்பனை பண்ணிக்கிங்க ஒரு முழு ஏனி இப்படி நேராக இருக்குது அந்த ஏனியோட ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கம்புகளை அந்த ரெண்டு பக்கமும் பிடிக்கிறதுக்கு இருக்கிற கம்புகளை உருவாக்குறதுக்கு எது பயன்படுதுன்னா டி அக்ஸ்ரிபோன் சொன்ன அந்த சர்க்கரை பொருளும் ரெண்டாவதாக சொன்ன பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அப்படின்ற அந்த அமிலமும் ஒன்னோட ஒன்று கை கோர்த்த மாதிரி கோர்த்து ஒரு சங்கிலி தொடர் போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி அது மூலமாக தான் அந்த ரெண்டு பக்கம் உள்ள ஏனி கம்புகளை உருவாக்குது இப்போ நடுவில் உள்ள அந்த படிக்கட்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதை தான் மூணாவதாக சொன்ன அந்த நைட்ரஜன் கார மூலங்கள்ன்ற நைட்ரஜன் பேசஸ் உருவாக்குது இந்த நைட்ரஜன் பேசஸ் மொத்தம் நாலு வகைப்படும் சொன்னால் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா அடனைன் குவானைன் சைட்டோகைன் தைமைன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த நாலு மூலப்பொருட்கள் சேர்ந்து தான் இந்த படிகளை உருவாக்குது இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி பண்ணுன்னா இந்த அடனைன் குவானைன் சைட்டோகைன் தைமைன் இந்த நாளும் எதிர் எதிர் திசையிலிருந்து ஒன்னோட ஒன்று கை கோர்த்த மாதிரி அந்த ரெண்டு கம்புகளோட எதிர் எதிர் திசையிலிருந்து ஒன்னோட ஒன்று கை கோர்த்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிறதுனால தான் இந்த படிகள் உருவாகுது இதில் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடனைன் எப்போதுமே தைமைனோட மட்டும்தான் சேரும் குவானைன் எப்போதுமே சைட்டோகைனோட மட்டும்தான் சேரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை ஏஜிசிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு மூலக்கூறுகளையும் இந்த நாலு கார மூலங்களையும் நைட்ரஜன் கால மூலங்களையும் இந்த நாலுமே இப்படி மட்டும் தான் இணை சேரும் அதாவது ஏ டியோட மட்டும் தான் இணை சேரும் சி ஜி சியோட மட்டும் தான் இணை சேரும் இதுங்க இதை தவிர்த்து நம்ம எவ்வளோ தான் இதை பிரித்து திருப்பி விட்டாலும் இதுங்க இப்படி தான் சேருமே தவிர எப்பயுமே இதுங்க மாறி இணை சேராது இதில் அடினைனும் தைமைனும் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இரண்டு கைகளால் ஒன்னோட ஒன்று கோர்த்து பிடிச்சிக்கும் இதை நம்ம கைகள்னு கற்பனை பண்ணிப்போம் ரெண்டு கைகளால் ஒன்னோட ஒன்று கோர்த்து பிடிச்சிக்கும் அது மூலமாக அந்த படிக்கட்டை உருவாக்கும் அதே நேரத்தில் குவானைனும் சைட்டோகைனும்
ஜியும் சியும் சேர்ந்து ஒரு படிக்கட்டை ஒன்று வரிசையாக பல படிக்கட்டுகளை உருவாக்கிக்கிட்டே போகுது இல்லையா இதெல்லாம் தான் கெமிக்கலாலான எழுத்துக்கள் நம்ம தலையெழுத்தை நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்படுற எழுத்துக்கள் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கப்படுற வாக்கியத்துக்கு பேர் தான் ஜீன் இந்த ஜீன்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு தான் ஜீனோம் ஒரு மனித ஜீனோமில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஜீன்கள் இருக்கும் அதாவது இருபத்தஞ்சாயிரம் தகவல்கள் இருக்கும் இந்த ஏனி படிக்கட்டுகளில் உள்ள எழுத்துக்களுக்கு கோடான்னு பேர் இந்த கோடான்கள் எல்லாம் மூணு மூணு குறிகளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த குறிகள் எங்கேருந்து எடுக்கப்படும்னா அந்த ஏஜிசிடின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த நைட்ரஜன் கார மூலங்களோட இணைப்பு தான் இந்த மூணு அதாவது இந்த நாலு எழுத்துக்களில் இந்த மூணு மூணு எழுத்துக்களை மட்டும் இணைச்சி உருவாக்குறது தான் இந்த குறிகள் இதில் எதுக்கு மூணு மூணு குறிகளை மட்டும் இணைக்கணும்னா டிஎன்ஏ தர தகவல்கள் ஒரே ஒரு கோடாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அதாவது சிங்கிளட் கோட் அந்த சிங்கிளட் கோடை வச்சு நம்ம எத்தனை புரதங்களை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதிகபட்சம் நான்கு புரதங்கள் தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா ஏற் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஒட்டுமொத்த கோடுமே ஏ ஜி சி டி அப்படின்ற அந்த நாலு கோடு தான் இந்த நாலு கோடும் தனித்தனியாக நிற்கும் போது மொத்தமே நம்ம கையில் நாலே நாலு தகவல்கள் தான் இருக்கும் அந்த நாலு தகவல்களை வச்சு நாலே நாலு புரதங்களை தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது இருபது அமினோ அமிலங்கள் அதுலேருந்து நாலு அமினோ அமிலங்களை மட்டும் தான் எடுத்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் இல்லைன்னா டிஎன்ஏ தர கோடு மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஏ டி ஜி சி இல்லை சிஜி டி ஏ இப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு டபுள் எட் கோடுன்னு பேர் ஆனால் இப்படி டிஎன்ஏ பிரித்து அனுப்பாது என்ன காரணம்னா மொத்தம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இருபது அமினோ அமிலங்கள் இந்த இருபது அமினோ அமிலங்களை பயன்படுத்தி தான் ரைபோசோம் டிஎன்ஏ கொடுக்குற தகவல் படி ஒரு புரதத்தை முழுமையாக உற்பத்தி பண்ணி ஆகணும் இந்த இருபது அமினோ அமிலங்களையும் இந்த ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கப்படுற கோடு பூர்த்தி பண்ணுமானா பண்ணாது ஏன்னா இந்த நாலு எழுத்துக்களையும் ஏஜிசிடின்ற இந்த நாலு எழுத்துக்களையும் ரெண்டு ரெண்டாக மாற்றி போட்டுக்கிட்டே போனோம்னா மொத்தம் நமக்கு பதினாறே பதினாறு கோடுகள் தான் கிடைக்கும் இந்த பதினாறு கோடுகளை வச்சு இந்த இருபது அமினோ அமிலங்களையும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ பதினாறே பதினாறு அமினோ அமிலங்களை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் புரதங்களை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இயற்கை ட்ரிபிளட் கோடை பயன்படுத்துது அதாவது மூணு கோடை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான தகவல்களை கொடுக்குது டிஎன்ஏ மூலமாக இப்படி மூணு மூணாக பயன்படுத்தி மூணு மூணான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணும்போது நமக்கு அறுபத்தி நாலு கோடுகள் கிடைக்கிது அறுபத்தி நாலு கோடுகளையும் வச்சு இந்த இருபது அமினோ அமிலங்களை ரொம்ப சுலபமாக பயன்படுத்திடலாம் ஏன்னா இருபது அமினோ அமிலங்கள் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது கோடுகள் அறுபத்தி நாலு இருக்குது இந்த அறுபத்தி நாலையும் வச்சு இருபது அமினோ அமிலங்களை எடுத்து நம்ம அப்படி இப்படின்னு மாற்றி கீற்றி போட்டு ரொம்ப சுலபமாக ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணிட முடியும் அதனால தான் ட்ரிப்ளட் கோடை பயன்படுத்தியிருக்கு இந்த ட்ரிப்ளட் கோடுகள் டிஎன்ஏவோட முழு நீளத்துலேயும் ரெண்டாயிரம் மில்லியன் இருக்குது இப்போ டிஎன்ஏயில் இருக்கிற அந்த தகவல்கள் அந்த ட்ரிப்ளட் கோடுகள் எப்படி ஒரு புரதமாக மாற்றப்படுது அப்படின்றத பார்ப்போம் டிஎன்ஏ செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே சிறைப்பட்டு கிடக்கு அது வெளியில் அங்கேருந்து வர்றது சாத்தியம் இல்லாது ஆனால் அந்த டிஎன்ஏவில் உள்ள தகவல்கள் வெளியில் எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டு ரைபோசோம்ட்ட கொடுக்கப்பட்டுச்சுனா தான் அது அதை படித்து புரதங்களை உற்பத்தி பண்ணும் அது என்ன தகவல்கள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த புரதங்களை அது உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் தயாரித்து கொடுக்கும் இப்போ இதை செய்கிறதுக்கு டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா ஆர்என்ஏ அப்படின்னு ஒன்றுத்தை உற்பத்தி பண்ணுது ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏவோட தம்பின்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏன்றது டி ஆக்சிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏன்றது ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏக்கும் ஆர்என்ஏக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா டிஎன்ஏ இரண்டு பக்கமும் இழைகளை கொண்டது அதாவது அந்த ஏனியோட ரெண்டு பக்க கம்புகள் ஆனால் ஆர்என்ஏ ஒரு பக்கம் மட்டுமே கம்பை கொண்டது ஒரு இழை மட்டுமே கொண்டது இன்னொன்று டிஎன்ஏல அந்த ஏஜிசிடின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் கடைசியாக இருக்கிற டி தைமை அந்த தைமைனுக்கு பதிலாக ஆர்என்ஏல யுரேசில் அப்படின்னு ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் தைமைன் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக யுரேசில் அப்படின்னு ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் அப்போ டிக்கு பதிலாக ஆர்என்ஏல யு அப்படின்ற எழுத்து இருக்கும் இந்த ஆர்என்ஏ முதல்ல செல்லுக்குள்ள அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற தகவலை ஒரு புத்தகத்தை எப்படி நகல் எடுக்கிறோமோ அதாவது ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறோமோ அது மாதிரி அப்படியே காப்பி பண்ணும் இதுக்கு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அப்படின்ட்டு பேர் இந்த காப்பி பண்ணுற இந்த செயல்முறைக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ட்டு பேர் இப்போ இந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுன்னா அந்த டிஎன்ஏவோட தகவல்களை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ட்ரிப்ளட் கோடுகள்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி நியூக்ளியஸ் வழியாக நியூக்ளியஸில் இருக்க ஒரு சின்ன ஓட்டை வழியாக வெளியில் வரும் வெளில வந்து செல்லோட சைட்டோப்ளாசம் பகுதி அடைஞ்சி அந்த தகவல்களை ரைபோசோம்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ இந்த ரைபோசோம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த தகவல்களை வாங்கி படித்து பார்க்கும் படித்து பார்த்துட்டு இன்னொரு வகையான ஆர்என்
எந்த இடத்துல அதை முடிக்கணும் அப்படின்ற தகவல் வரைக்கும் அதில் இருக்கும் இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏவோட உதவியோட இந்த ரைபோசோம் இந்த புரதங்களை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அதாவது டிஎன்ஏவில் இருக்கிற அந்த ட்ரிப்லெட் கோடை புரதங்களாக மாற்றுறதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ட்டு பேர் அதாவது ஒரு புத்தகத்தை நம்ம எப்படி வேறு மொழியிலேருந்து நம்ம மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இப்படி தான் ஒரு புரதம் உற்பத்தி பண்ணப்படுது நம்மளோட ஒட்டுமொத்த உடம்புமே இந்த மாதிரியான புரதங்களால் ஆனது தான் நாம் எப்படி நடக்கணும் நாம் எப்படி எந்த செயல்முறையும் செய்யணும் அப்படின்ற ஒட்டுமொத்த தகவல்களும் இந்த புரதங்களுக்குள்ளே தான் அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே தான் பத்திரமாக பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளோட டிஎன்ஏ கூட ஒரு புரதம் தான் நியூக்ளியோ புரதம்னு சொல்லப்படுற மூலக்குறால் உருவானது தான் நம்மளோட டிஎன்ஏவே நாம் எல்லாருமே புரதங்களோட ஒரு ஒட்டுமொத்தமான கூட்டு அமைப்பு தான் இந்த உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லா உயிர்கள்லேயுமே இந்த செயல்பாடு கிட்டத்தட்ட இதே முறையில் தான் நடக்குது இங்கே யாரும் உயர்ந்தவங்களும் இல்லை தாழ்ந்தவங்களும் இல்லை